Вадим, мой товарищ из Восточной Европы, убежден, что маркер качества жизни в стране – это дорогой мед. Потому что в его стране железобетонная частная собственность на землю. А раз частная собственность, то нельзя загнать фургон с ульями на любое понравившееся поле. Потому что нужно договариваться с владельцем. Дорогой мед, по мнению моего знакомого, это доказательство того, что в стране есть правила и люди по ним играют. Он повторяет мне это всякий раз, когда уточняет, какой именно мед я должен привести ему в подарок. Не берусь давать оценку его словам, но что-то в них есть. Я не спорю со своим другом. Хотя бы потому, что мне нравится входная дверь в его частный дом. Она напоминает межкомнатную, деревянная, со стеклянными вставками и символическим замком. Когда я таращусь на нее, товарищ говорит, что именно мой взгляд выдает во мне постсоветского обитателя. Возможно, именно так и есть. Я давно запомнил, что любые недостатки являются продолжением достоинств. И наоборот. Отсутствие дешевого меда – это история про законопослушность и уважение к частной собственности. Оборотная сторона которого – это право не устраивать из собственного дома банковский сейф. Деревянные входные двери и низкие заборы – это то, что рождает в постсоветском туристе цивилизационный шок. Мы не привыкли к тому, что частную собственность защищает закон. Не приучены к мысли, что двери и ограды могут быть всего лишь маркерами, ограждающими личное от общественного. Никак не возьмем в толк, что государственная машина не нуждается в помощниках, чтобы справляться со своими ключевыми задачами. Именно поэтому отечественные улицы – это такая себе выставка достижений металлургии. Подъезды отсвечивают бронедверями с домофонами. Частный сектор щетинится чистоколами ограждений. Мы приучены помнить о том, что спасение утопающих – дело рук только исключительно самих утопающих. Мы не верим тем, кто рядом, а заодно и государству. Не ощущаем его своим. И отгораживаемся от него, а заодно и от всех прочих мнимых и реальных угроз. И дело тут не только в том, что в ряде европейских стран есть нормативы по прозрачности заборов. И не в том, что эти нормативы определяют высоту и неприступность ограждения. В конце концов, такие нормы возможны лишь там, где граждане не воспринимают улицу как угрозу. Для того, чтобы такие нормы прижились, нужно привыкнуть к мысли, что пространство безопасности не заканчивается в тот момент, когда ты выходишь из дома. Впрочем, не заборами едиными достаточно вспомнить, что у нас количество охранников по стране вплотную приближается к армейским показателям. Секьюрити стоят в магазинах, центрах красоты, торговых центрах и офисных зданиях. И это тоже показатель. Показатель того, что мы не верим государственной машине правопорядка, что она приедет вовремя и что она способна нас защитить. Европейское пространство отличается от нашего именно тем, что в нем особенно развито коллективное благо. Парки, скверы, лужайки, детские площадки. Все то, что принадлежит одновременно всем и никому. В то время как наш постсоветский период начался именно с приватизации коллективных благ. Детские садики уходили под офисы, площадки под гаражи, скверы под многоэтажную застройку. Одни люди захватили чужое и спрятались за заборами, а другие люди отстроили ограды, чтобы защищаться от первых. Эдакий замкнутый круг. Наша проблема в отсутствии арбитров. Нам некому апеллировать, некому бежать за заступничеством. Нас ничего не охраняет. Закон не работает, полиция буксует, суды коррумпируются на раз. Мы научились жить, не соприкасаясь с государством. И наши заборы – это защита не только от соседей, но и от государственной машины, которой мы не доверяем. Мы завзятые индивидуалисты, потому даже личный автомобиль для нас – это не только средство передвижения, но еще и два кубических метра самостоятельности. От того самое проигрышное начинание в нашей стране – это пытаться ущемить права автомобилистов. В этом частном кроется наше коллективное. Мы не верим системе, не верим государству, не считаем эту структуру своей. И вдобавок мы не верим людям, в их готовность жить по правилам, в их уважение к чужому. Но в том и штука, что другие люди ничем не отличаются от нас самих. Вспомните, ведь мы сами предпочитаем оперировать категорией «справедливость» вместо категории «закон». Мы мастера искать себе оправдания. Не платим налоги, потому что считаем, что их потратят впустую. Даем взятки, потому что живем в психологии маленького человека. Не играем по правилам, потому что боимся, что нас обойдут на вираже. 
Нашей стране нужны институты, нужны законы. Нужна готовность эти самые законы соблюдать. Идеальный итог Майдана – это та ситуация, в которой никакой новый Майдан стране больше не понадобится. И только тогда мы сможем позволить себе невысокие заборы. А дешевый мед? Что ж, лично я готов им пожертвовать.